，有些嘴，也。就像引起浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像秋烟，心花怒放的你，等候着来来临，整个季节，兴奋着幸福的语言，直到永远。谁啊？你连我的声音都听不出来了。你就像心情跟随着天气，有时晴，有时风雨，美好又让人措手不及。你就像耳语，温暖我心底，偶尔听不清。其心影不离，一朝一夕只想守护你。我满怀期待，不确定的相信我，手牵手，笑对人生的多彩，就在这瞬间，花香飞满天。空气像触电，心花怒放的你，等候着。来来临，整个季节，信奉着幸福的意义。谢谢你告诉我事情的真相。你说什么？你刚刚叫我什么？风吹过，的幸福的语言，直到永远。君子动则思虑，行则思义，不为利回，不为以纠，离义行义，信以守礼，行以正邪。
是个臭豆腐，明明都已经把话说开和好了嘛，怎么还是一副闷闷不乐的样子？哎，我到底是哪里惹到他了呢？给我！你凶什么呀？不就是一枚铜钱吗？至于吗？对不起啊，依依，是我太心急了。你刚刚叫我什么？依依啊！哎，听到你叫我真名，我还有点不习惯。独孤，不是一直叫你依依吗？那怎么能一样啊？独孤那是有一次我不小心说漏嘴了，告诉他这是我的小名。但你叫的是我的真名。你若是喜欢。我以后都叫你依依便是。好，我看你也不像是在和我生气。那你最近是怎么了？子安，你说过我们要互相信任的，我把我最重要的秘密全部都告诉你了。如果说你的秘密正在困扰你的话，我希望你能说出来，让我和你一起分担。这难道是新的恶钱？仅凭一枚恶钱就推断杨大人是这几起案件的幕后推手，会不会有些草率啊？现在我也只是猜测。不过，不过这个猜测让你觉得害怕。嗯，朱福清真与恶钱案无关，那这新样式的恶钱。又怎么会出现在他书房里？有没有可能是杨大人在暗中调查此事，但事关重大，你是他骨肉至亲，他不想让你涉险，所以没有告诉你。若真是因为恶钱案，父亲这么做我的确说得通。不过前几日我回家，父亲说和韩大人去视察兵部，但是那日他脚上沾满了污垢，这分明就是郊外的红泥。红泥。长安哪里有红泥？城西。若父亲不是因为拐卖和恶钱一案去的城西，那他为何要撒谎？如果像我们之前推断的那样，是朝中大臣利用恶钱来谋利，被我们毁坏了工厂之后，又利用拐卖儿童来获取利益，那这两件事情一定有紧密的联系。所以，所以这两起案件，只要找到其中一起的证据，就能揪出幕后推手。可现如今，父亲的嫌疑最大，家中还私藏恶钱。子安，我希望这一切都是我在胡思乱想，希望这一切与父亲无关。子安，我想到一个办法，可以试出是你错还是杨大人错。不过我得先找到一样东西，还不知道能不能找到。子安，现在一切都还没有定论，不要胡思乱想了。你看，眉头都皱起来了。依依，谢谢你。杨仙子，也。嗯，何事？哦，老大让我来催你和沈学子去昌盛酒楼吃饭，可是我找来找去，怎么都找不到沈学子。你如果看到他的话，记得帮我转告一声啊。谢谢啊。嗯，没别的事，我就先走了。没想到这么快就要毕业了。我毕业之后呢，就开酒楼当大老板。哎，爹爷，到时可要请我去抚琴跳舞啊
。哎，不行不行，我怕小妖女不答应。小妖女有什么好不答应的？她那个凡人精，你提她干嘛？依依倒是好，还没毕业就想好自己要做什么，不像我们，何去何从啊？所以我还挺羡慕蝶衣的，来去如风，自由自在的。这有什么好愁的？这样，我帮你们想。心远就给我当账房先生，独孤负责酿酒，糖糖就抚琴跳舞。至于子安嘛，呃，什么都不会就打打杂好了。<笑>游侠剑客给你酿酒，兵部侍郎的独子给你跳舞，宰相之子给你打杂，当朝二皇子给你做账房先生。爹爷，你这酒楼可不得了啊！对啊，那我可得起个好名字了。<笑>这个酒楼就叫“财源滚滚，生意兴隆，恭喜发财，无呼管”，怎么样？爹爷，你这名字也……不会说我俗啊？不一样。好了好了，我来敬大家一杯，祝我们可以顺利毕业，干杯！干杯！干杯哇！大家不要踩到纸钱了，太晦气了。糖糖，没想到你还信这些鬼神之说。主要是这个人死的太蹊跷，你可知这逝者是谁？我听我爹说是张玉张大人。张玉。对啊，说是从他家中搜出了一箱恶钱，还有一封告罪书。书中说啊，他用恶钱贿赂朝廷重臣，被屠玉使发现。这屠玉使在搜集罪证，准备向陛下揭发时，他杀人灭口。后来自觉有负皇恩，便留下了这份告罪书，恳求陛下放过其家人，自戕了。那屠玉使搜集的罪证何在？这罪证，恐怕是早已销毁了吧。这件事绝非一人所为，他贿赂官员的名单，制作恶钱的工厂，账单的交易明细往来都没有，怎么就自戕了？你说的也有道理，不过现在官府已经接手了，我们也不必多虑。哦，对了，哥一会儿回商业馆吗？不了，我还有事，我自己走。我也是。那蝶衣你呢？我和新远还有事情要商量、嗯。好吧，那你们注意安全啊。嗯，太晦气了。蝶衣，你有何事要找我商量？我有一件特别重要的事情需要拜托你，这件事也只有你能做到。好，你说。我需要你帮我找个东西，但这个东西只有皇宫里才有。独孤，之前你说宁香阁的老板和刺杀屠玉使的刺客身影相似，此事调查可有进展？那日我曾见过小楼出现在张府门口，说是此事向子安和盘托出，定会牵扯到他。还没有，稍后我会再去一次宁香阁，做进一步调查。我跟你一起去吧，不可。此事全权交由杨大人，此事你去太过引人注目，还是我去吧。也是，此案疑点诸多，有什么发现，一定要告诉我。这位爷，喜欢哪位姑娘？我给您安排一下。爷，今日我排了支新舞，您来了，我挑给您看了呀。怎么就看你了呀？爷，我也新排了一支舞蹈，我挑给您看。哎呀，好了，先让爷进去再说啊。找宁香，找老板。宁香姐可不是随随便便什么人都见。你谁啊？爷可是认识宁香姐。认识。那我先给您去通报一声。不用了。让他上来，来。你先下去吧，没有我的吩咐，谁都不能进来。是宁香姐
。独孤公子今日怎么有空来我这儿？小柔，独孤公子恐怕是忘了我那天的话吧？我叫宁香，是这宁香阁的老板。我知道是你，我永远不会忘记你身上这道疤。还有这医院的汪有花，这么多年，我走到每一个地方，都要打探你的消息，可始终都没有。你过得还好吗？我很好。你看看我现在，要吃有吃，要穿有穿。我过得当然很好。那你为什么要做刺客？有一些事情，你知道的越少越安全。小柔，我知道，这么多年你一定受了很多苦，但现在我们再次相遇，我一定不会再让你受半点委屈。你听我说，刺杀朝廷重臣，可是死罪。但我知道，一定有人胁迫你。你告诉我，我帮你。我说过小柔已死，你要凭借着满院的忘忧花和我手上的疤痕，就认定我是你要找的人。那这花我可以悉数毁掉，这疤痕我可以用刀剜掉。这样，我能不能跟你断清关系？小柔，是我弄丢了你。我凭借你身上的伤痕找到你，所以你一定要答应我。若有一天我们再次分离，便不是我苦苦寻你，你也要来找我。走，走，走。依依，你还在想恶钱的事啊？我又想了想屠玉史的案子和宁香阁拐卖案、恶钱案之间的关系，还是觉得疑点重重。而且，仅凭一枚恶钱，的确不足以证明我父亲就是恶钱案的主谋。我还需要找到其他更确凿的证据。那你是想找到，还是想找不到呢？哎哎，我就随口一说。于情，我希望那所谓的证据，根本就不存在。但是于理，我竟然在父亲的房间里发现了新的恶钱。我就没有办法坐视不管。这是什么？机会。机会。一个给杨大人的机会，也是给你的机会。你这么聪明，肯定能想得到。前朝的钱币，而且是铸币所的藏品。你从哪找来的？你忘了我们有一个能随便进出皇宫的朋友了？星元。嗯。前朝的钱币和当朝的钱币花纹基本相同，除了背面有细微的不同，不仔细看根本辨认不出来。但因为重量不同，经常被人误认为是恶钱。你是想让我做个局？若杨大人问心无愧，正如我们所想的那样，是在背后调查恶钱的案子
不想让你参与，他自然会找你询问。若父亲真的参与其中，但凡他有悔过之心，就会亲自向陛下告罪。这是我给父亲的警告，也是机会和时间。子安。这是第一次，我希望错的是你，依依。谢谢你。不过这些还不够，顶多能算是一个机会而已。我们还需要做好万全的准备，找到更实际的证据，一个让人无法抵赖的证据，比如说恶钱铸造的模板，或者恶钱人员来往名单。可是，这些关键的证物，如何能被我们轻易找到呢？哎呀，想不通就不要想了，填饱肚子最重要。走，吃饭去，吃饭去。爹爹，快来！你们俩怎么现在才来啊？看，我给你们留了两个鸡腿，赶紧吃吧，不然又要被半仙吃完了。是被你吃完了吧？小雪，你最近话变得有点多啊！爹爷，快点吃吧，不然饭菜就要凉了。行。对了，爹爷，小女托我问你，那些花样选的怎么样了？什么花样？就是之前他来给你看的那些刻玉的图样，等你挑好之后，他会去找人刻板，要赶在你毕业之前送给你。你快挑吧，不然明日他又要来烦我了。我看是你想见他吧？独孤木雪，糖糖，我也这么觉得。自从你跟那玉儿姑娘熟了之后，找我们就越来越少了。你该不会是……你想什么呢？刻板。看，爹也听不下去了吧？走。呃，爹爹，他是不想理你。请二位用这鸡腿堵住你们自己的嘴。哼！你是说，你知道去哪找证据了？这次要真找到了呢，还得我出卖色相去谢谢人家韩玉儿。说正事、嗯。你记不记得我们从战场回来之后，韩玉儿老缠着我？沈大哥，沈大哥，你等等我嘛！沈大哥，我给你拿了这么多图样，你倒是挑一个呀！我马上给你拿到长安最好的玉石房客。玉儿姑娘，我真的不喜欢玉。沈大哥，你要是不喜欢玉，你怎么会天天带着思南配啊？韩姑娘，你一个姑娘家，又贵为尚书之女，在这上一馆拉拉扯扯，恐怕不太好吧？我爹说了，精诚所至，金石为开，我都能在这玉上打动，我就不信打动不了你。你是说，玉石房？嗯，仅凭一枚恶钱，我们只能怀疑杨大人与恶钱案有关，但如果说找到了模板。就相当于找到了源头，找到了不容否认的铁证。而长安最好的刻板师傅，要不在宫里，要不在城西的玉石房，连韩玉儿那样的刻玉行家都会去哪儿，更别说别人了。嗯，而且你想想，玉石房临靠主街，来往客人众多，偷偷把模板带走的话，根本不会引人注目的。我说正事呢，你干嘛打我？啊？我想看看。你脑子里面装的是什么？这么聪明？你想知道啊？嗯。怎么了？干嘛？我知道了，你这不是半壶水，满脑子的水。走了，杨子安
。哎，这位公子，您看看需要点什么？把你们老板叫出来。呃，请问这位公子有什么事？你们这御池房可不能欺客呀！这位公子，你可不能胡说呀！我怎么胡说了？哎，大伙，大伙，你们都过来看看。我这么上好的一块玉石，拿到这玉石房雕，他们给我雕坏了，你们看气不气人？真的是不会吧？这玉石房向来做工精良，应该不会出这种差错吧？不信，不信你自己看，我这么好的玉，给我雕出这么大的口子。哎呀，这的确是块好玉啊，人家也不会为了污蔑玉石房，自己给自己的玉弄块缺口吧？到时候是不是？就是就是就是啊，就是。呃，公子，消消气。咱们里面去说。哎，不，我就在这儿说。现在大伙都在这儿，如果说我冤枉了你们玉石房，大伙在这儿也不会让你们落得不清不白。请问公子，你这块玉是哪位师傅给你刻的？哎呀，这我有点记不太清了。不如你把他们叫出来，我一个一个认。这个……哎，你是不是心虚了？心虚了？这不就都听到了吗？叫出来，叫出来，叫出来，看看吧。去把师傅们叫出来。是。稍等，各位师傅，老板，请你们赶快出去一趟。好像没有这么矮，呃，也没有这么胖，呃，这个又太高了。哎呀，哎呀呀呀呀，呃，我也记不太清了。就仔细一想，我或许不是在你们这儿雕的。呃，算了，今天就算了，我大人有大量，不计较了，我走了。哎，公子，公子。这老板，我看这个人就是来找茬的，下回再看见他，好好收拾他。好了好了，干活干活了，干了。了。怎么样，找到木板了吗？没有。那怎么办啊？不过找到了更重要的东西。是什么？现在还不能告诉你，以后你就知道了。什么不能告诉我？怎么说话还说一半啊？好了，你先回上一馆，我还有事。什么事啊？请君入瓮。哇，真没想到，你还会来这种地方吃面、啊。你别看他这家面摊小，但他的味道却不是一般的好吃。真的吗？当然。那我一会儿要好好尝一尝。来来，二位，面来了，敬满意，多谢。快尝尝！我告诉你，连我奶奶嘴这么刁的人，都特别爱吃他们这家的面。怎么样？嗯，真的很好吃哎。<笑>不过说到你奶奶，我要有一个这么疼我的奶奶就好了。我娘去世的早，虽然我爹也很疼我，但有时候我还是觉得很孤单。下回你再感到孤单的时候，可以来我家，我家人都会很欢迎你的。真的吗？当然，那你们不会觉得我烦吗？不会，呃，前提是你不会动不动就打人。我，你看，你看，你看，又来了。<笑>不好了，不好了，那边出事了！发生什么了？走，去看看。老板，银子给你放这儿了。各位大人，各位大人，您就放过小人吧。各各位大人，您就放过小人吧。是是这个畜生
先把我的孩子咬伤了，我才不小心将他打死。大人，大人，建民，你可知道，你打死的是太子殿下的猎犬？到底你是畜生还是他是畜生？啊！太子殿下，你就饶过小人吧。太子殿下，居然是太子，一定是他没事找事。太过分了，韩姑娘，别拦着我，我要找他理论。别冲动，先看看什么情况再说。我早就听说太子专横跋扈，不可一世。果然呐，就是，不就是要死狗吗？看着孩子多可怜。是啊，得赶紧找大夫啊。是啊，赶紧找大夫吧。对呀，这样了。哎，你们这群，殿下何必如此哀求？我乃大玉的太子，又不是恶霸无赖，岂会如此不讲道理？你们先起来吧。嗯，既然孩子已经受伤了，还需赶紧医治才是。这些钱，你们先拿去吧。谢谢太子殿下，谢谢太子殿下，您您是大好人。谢谢太子殿下，您是大好人。谢谢太子殿下。太子，谢谢太子殿下。太子什么时候变得这么好说话？恐怕不会这么简单。集合出发。让一下，让一下。让一下。孩子看病去吧。走，我们跟山头队父子看看。你杀死了太子殿下最爱的猎犬，总得赔偿。大人，我真的没钱赔偿。你们能有多少钱？哼，不自量力，一命赔一命，就让他的命来赔吧。大人，不要啊！大人，求你饶了我吧。太子殿下不是说已经要放过我了吗？哼，杀人偿命，欠债还钱，天经地义。用你儿子一条贱命来赔偿，太子殿下已经很吃亏了。大人，不要啊！大人，哎，大人，饶命啊！大人，饶命啊！大人，饶命啊！大人，住手！哟，我当谁这么大胆？原来是二殿下。你们作为大玉太子的侍卫，做出这般欺压百姓之事，不怕砍头吗？我们正是奉了太子殿下的命令，让这个贱民一命偿一命。今日有本王在此，我看谁敢动手！二殿下，我们也是奉命行事，你不要为难我们。若是太子殿下执意如此，我不介意将这件事告诉父皇，让父皇平个公允。若是太子殿下问起，就说今日是本王保了他们二人性命。那就请二殿下好生保重，笑得先行告退。谢谢，谢谢，谢谢啊！这些狗仗人势的东西真是太可恶了。不过半仙儿，平日见你对太子恭敬有加的，我还以为你怕他呢。没想到，今日真是让我刮目相看。作为臣弟，本来就该尊重皇兄，但是太子今日之事实在是太过分了。二皇子，我觉得你今天实在是太帅了，狠狠的教训了那帮目中无人的家伙。这些钱你拿着，赶紧回家收拾东西，离开长安。谢谢二等下。见过太子殿下。殿下，人被二皇子救下了。什么？他居然敢威胁本太子？是，小人不敢胡说半句，这些都是二皇子亲口所说。小人们官威人轻，不敢阻拦，只能回来禀告太子殿下。在上一馆得了点封赏，以为父皇就会对你刮目相看吗？好啊，本太子倒要看看，他还能做出什么惊天动地的事儿来
。殿下，让太子殿下酒后，臣惶恐。哎，咱们出发吧。本太子的猎犬死了，今日没心情打猎了。哎，你说这二皇帝的胆子真是越来越大了，现在居然敢跟我作对了。其实，狩猎不过是个幌子。臣已经召集了四方盟友，在西山恭候太子殿下驾临。这么快吗？此事不宜在此深议，待太子殿下移步西山，共商大事。太子殿下，太子殿下，请，请参见太子殿下，都免礼吧。谢太子殿下。诸位，今天太子殿下邀请各位来此，所谓何事，都明白吗？我等愿为太子殿下马首是瞻。韩大人和太子殿下既然已经计划周全，我等自当从命。哼，你们这些个人呐，只喜欢咬文嚼字。太子，俺是个粗人，有啥说啥。你要是造反，俺帮你，这是答应俺的条件。那几座城池，对对对,对，你可不能反悔啊！啊！他们还有什么城池？韩公，我觉得此事需要从长计议。眼下父皇并没有要废了我的意思，我觉得此事还可以再等一等。太子刚刚不是说，二皇子殿下现在已敢公然的与你作对。眼下二皇子圣眷正浓，陛下曾多次当着众臣的面，夸二皇子。勤勉好学，且心系民心，颇有他当年之风。长此下去，非太子恐怕是早晚的事情。加上二皇子在上一关学习四年，与上一关众人打成一片，尤其是杨子安、沈蝶衣二人，此二人若得到陛下的封赏，再在朝中为官几年。定是二皇子的左膀右臂，如此，更会成为太子殿下的心头大患。那就依韩公所言。可是韩公，你可一定要确保万无一失啊！殿下放心，臣早已有安排。今天让殿下来，只是给大家鼓鼓劲儿。举事的具体时间和地点。还有，再商议。嗯，好。诸位，本太子答应各位的，待此次夺功成功之后，我定兑现诺言。多谢太子，我等愿为太子赴汤蹈火，在所不辞。好。我先敬诸位一杯，祝我们一举夺功，心想事成。是，喝。韩大人交代你的事情，记清楚没？记清楚了。那就好。还有就是，以后做事小心一点。
。今日你迟到了，有人跟踪我。跟踪你？是谁？您的儿子，杨子安。你被发现了？没有，半路上甩了他。主任让我告诉你，他近期需要一大笔银两，让你做好准备。他还真是个饕餮，我已经送给他数以亿计的银两，他究竟想做什么？这就不劳您费心了，还望杨大人小心行事，别让令公子断了杨大人的财路，坏了主人的大事。我知道了，那小的就先回去复命。父亲这一生谨小慎微，可有过行差踏错的时候？父亲要是做了错事，可要及时悔改，这样才不会酿成大错。怎么少了一枚？来人！大人有何吩咐？去吧。是。若杨大人问心无愧。正如我们所想的那样，是在背后调查恶钱的案子，不想让你参与，他自然会找你询问。若父亲真的参与其中，但凡他有悔过之心，就会亲自向陛下告罪。这是我给父亲的警告，也是机会和时间。子安，这是第一次，我希望错的是你。父亲，我多么希望错的是我，但愿您能在我给您的时间里，向陛下自首认错。这是孩儿能为您做的最后一件事了。
在风里，如花的笑语，此刻只想对你说